ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ గోడచారి ఛానల్కి స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే క్రిస్టల్ సో క్రిస్టల్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటూ అసలు మన ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ బోర్డ్స్లో ఎల్ఈడి ఎల్సీడీ టీవీ బోర్డ్స్లో ఈ క్రిస్టల్స్ అనేవి ఎన్ని రకాల క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి వీటి రియల్ షేప్ ఏంటి అంటే ఎస్ఎండి క్రిస్టల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే మనకి సాలిడ్ టైప్ క్రిస్టల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకుంటాం అంతేకాకుండా మల్టీమీటర్తో క్రిస్టల్ని ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం సో ఈ క్రిస్టల్స్ గురించి నేను చెప్తున్నప్పుడు ఇవి ఓల్నీ ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ బోర్డ్స్లో అలాగే ఎల్ఈడి ఎల్సిడి టీవీ మదర్ బోర్డ్స్లోనే ఉండే క్రిస్టల్సే కానీ మొబైల్ రిలేటెడ్ అయితే నేను చెప్పట్లేదు ఓన్లీ ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ మదర్ బోర్డ్స్ అలాగే ఎల్ఈడి ఎల్సిడి టీవీ మదర్ బోర్డ్స్లో ఉండే క్రిస్టల్ గురించే నేను చెప్తున్నాను సో అలాగే ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన ప్రతి కాంపోనెంట్ కూడా ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ అలాగే ఎల్ఈడి ఎల్సిడి టీవీ మదర్ బోర్డ్స్లో ఉండే కాంపోనెంట్సే చెప్పాను మొబైల్కి వచ్చేసరికి సేమ్ కాంపోనెంట్ సేమ్ వర్కింగే కానీ దానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ క్రిస్టల్స్ కానీ అలాగే కాంపోనెంట్స్ కానీ సైజెస్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అలాగే మొబైల్ బేసిక్స్ చెప్పేటప్పుడు మొబైల్స్లో ఇవి ఎలా ఉంటాయి వీటి రియల్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అయితే మీకు చెప్తాను సో ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో క్రిస్టల్ గురించి అయితే ఫుల్ డీటెయిల్గా అయితే మనం తెలుసుకుందాం సో క్రిస్టల్ క్రిస్టల్ ఈజ్ ఏ కాంపోనెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రొవైడ్ స్టేబుల్ క్లాక్ సిగ్నల్ ఫర్ డిజిటల్ సర్క్యూట్ క్రిస్టల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ బై క్వాజ్ క్వాజ్స్ ఈజ్ ఏ సెమీ కండక్టర్ వెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ప్రొవైడ్ టు ఏ కాజ్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే క్రిస్టల్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒక డిజిటల్ సర్క్యూట్లో స్టేబుల్ క్లాక్ లేదా ఫిక్స్డ్ క్లాక్ లాగా ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది సో క్రిస్టల్ అనేది ఒక క్వాజ్తో తయారు చేయబడుతుంది ఈ క్వార్జ్ అనేది ఏంటంటే ఒక సెమీ కండక్టర్ సో ఈ క్వార్జ్కి మనం సప్లై గ్రౌండ్ని ఇస్తే అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయగానే ఈ క్వార్జ్ అనేది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట వెన్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు స్మాల్ థిన్ పీస్ ఆఫ్ క్వార్జ్ క్రిస్టల్ ఇట్ బిగిన్స్ టు చేంజ్ షేప్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ క్యారెస్టిస్టిక్స్ నోన్ యాజ్ ద ఫిజియో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ క్వార్జ్ క్రిస్టల్ కి ఈ క్రిస్టల్ క్వార్జ్ చిన్న మొక్కకైనా సరే వోల్టేజ్ సోర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తామో దీనిలో ఒక చేంజ్ వస్తుంది ఈ చేంజ్ ని మనం ఫిజియో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం అనమాట అంటే మనం క్వార్జ్ క్రిస్టల్ కి వోల్టేజ్ ఇస్తామో ఇది కంపిస్తుంది అనమాట ఒక కంపనం చేస్తుంది ఈ కంపనం చేయడాన్నే మనం ఫిజియో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం దిస్ ఫిజియో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ క్రిస్టల్ బై విచ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ చేంజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ మెకానికల్ ఫోర్స్ బై చేంజింగ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్ అండ్ వైస్ వెర్సా సో ఈ ఫిజియో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది క్రిస్టల్ యొక్క ప్రాపర్టీ అంటే దీని ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది మెకానికల్ ఫ్లోర్స్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో దీని ద్వారా క్రిస్టల్ షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్రిస్టల్ మీద మనం వోల్టేజ్ ని ప్రొవైడ్ చేయగానే ఈ క్రిస్టల్ లో ఒక కంపనం అయితే వస్తుంది ఆ కంపనాన్ని మనం ఫిజియో ఎలక్ట్రిక్ అంటున్నాం సో ఈ కంపించాక దీని షేప్ అయితే చేంజ్ చేస్తుంది సో దీని షేప్ చేంజ్ చేయాక ఒక మెకానికల్ ఫోర్స్ అయితే దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మెకానికల్ ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని కూడా చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ మెకానికల్ ఫోర్స్ అప్లై టు ద క్రిస్టల్ ప్రొడ్యూస్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ అంటే దీనికి వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రికల్ వోల్టేజ్ ని మనం ఇచ్చినప్పుడు ఇది మెకానికల్ ఫోర్స్ ని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అదే మనం దీనికి మెకానికల్ ఫోర్స్ ని మనం ఇచ్చామనుకోండి ఇది ఒక ఎలక్ట్రికల్ వోల్టేజ్ ని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఈ ఎఫెక్ట్ ని మనం ఫిజియో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటున్నాం క్రిస్టల్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అయితే చూడండి క్రిస్టల్స్ అయితే మీకు ఈ విధంగా బోర్డ్స్ లో ఉంటాయి దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే దాని ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని అంటే దీని క్యాప్ తీగానే దీని ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇది మనం ఒక కార్జ్ అని చెప్పొచ్చు ఏదైతే ఒక కార్జ్ తొక్కడా అని చెప్పొచ్చు సో దీనికైతే ఈ కార్జ్ తొక్కడాక ఒక రెండు లీడ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో దీని ద్వారా మనం మెకానికల్ ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది లేదా మెకానికల్ ఫోర్స్ ని మనం ఇస్తే అది ఎలక్ట్రికల్ వోల్టేజ్ లాగా అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది సో దీని ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇన్ అవర్ మదర్ బోర్డ్ క్రిస్టల్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్ సో మన బదర్ బోర్డ్స్ లో అయితే క్రిస్టల్ అనేది ఒక ఆసిలేటర్ పార్ట్ అని అయితే చెప్పవచ్చు అండ్ ఆసిలేటర్ ఈజ్
దీని ఎనర్జీలో కూడా మనకి చేంజ్ వస్తుంది అనమాట ద ఫ్రీక్వెన్సీ అట్ విచ్ అన్ ఆసులేటర్ వర్క్స్ ఈజ్ యూజువల్లీ డిటర్మైన్డ్ బై ఎ క్రిస్టల్ క్వాజ్ అంటే ఏదైనా ఆసులేషన్ కి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అనేది ఎలా డిసైడ్ అవుద్ది అంటే దానిలో ఉండే క్రిస్టల్ క్వాజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఏదైతే ఆసులేటర్ లో దాని ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది కదా అది దాని క్రిస్టల్ క్వాజ్ మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వెన్ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు సచ్ ఎ క్రిస్టల్ ఇట్ వైబ్రేట్స్ అట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్టిక్నెస్ సో అనే సో అంటే మనం ఒక క్రిస్టల్ మీద డీసీ వోల్టేజ్ ని అప్లై చేయగానే ఇది ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో వైబ్రేట్ చేస్తుంది అనేది అయితే ఆ క్రిస్టల్ క్వార్జ్ యొక్క సైజ్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది అంటే ఎంత సన్నగా ఉంది ఎంత లావుగా ఉంది అని దాని సైజ్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది అనమాట ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో వైబ్రేట్ చేయాలి అని చెప్పి సో ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఇండియాలో ఫిఫ్టీ హెచ్ఎస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు వస్తుంది వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో సిక్స్టీ హెచ్ఎస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు ఉంది అనేది అయితే ఒక వీడియో అయితే క్లియర్గా చేయడం జరిగింది మీరు ఈ వీడియో చూస్తుండగా మీకు టైం ఉంటే ఆ వీడియోని కూడా చూడండి ఫర్ అన్ ఆసులేటింగ్ ఎ వేరియింగ్ కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లీట్ సైకిల్ ఫర్ సెకండ్ ఇన్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సో ఇక్కడ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఆసులేషన్ చేసేటప్పుడు ఆసులేటర్ ద్వారా సైకిల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా సో ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని సైకిల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అంటే ప్లస్ మైనస్ సైకిల్ అనొచ్చు లేదా ఆన్ ఆఫ్ లేదా హై లో అంటే ఒక టైం పీరియడ్ లో ఇన్ని కంప్లీట్ సైకిల్స్ వస్తే దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ద స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ద హెడ్జ్ సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్స్ ఏంటంటే హెడ్జ్ అని అంటారు సో ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ ఎ కరెంట్ కంప్లీట్స్ వన్ సైకిల్ పర్ సెకండ్ దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ వన్ హెడ్జ్ సిక్స్టీ సైకిల్ ఫర్ సెకండ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ హెడ్జ్ సో అంటే ఒక సెకండ్ లో ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ అంటే ఒక ప్లస్ సైకిల్ ఒక మైనస్ సైకిల్ ఇలా ఒక సెకండ్ లో ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ వచ్చిందంటే దాన్ని వన్ హెడ్ అంటాం అలాగే ఒక సెకండ్ లో సిక్స్టీ సైకిల్స్ వచ్చాయి అనుకోండి సిక్స్టీ కంప్లీట్ సైకిల్ అంటే ఒక ప్లస్ సైకిల్ ఒక మైనస్ సైకిల్ అనొచ్చు ఆన్ ఆఫ్ అనొచ్చు సో ఇలా ఒక సెకండ్ లో సిక్స్టీ కంప్లీట్ సైకిల్స్ వస్తే వాటిని మనం సిక్స్టీ హెడ్జెస్ అంటాం సో ఇంతకు ముందు వీడియోలో అయితే పాత వీడియోలో అయితే చెప్పడం జరిగింది టైం ఉంటే ఆ వీడియోని అయితే ఒకసారి చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి కూడా క్లియర్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని వేవ్స్ అయితే చూపించడం జరిగింది ఇదైతే టైము ఇదైతే యాంప్టిట్యూడ్ ఇక్కడ టైం అంటే ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని వేవ్స్ వెళ్ళాయని ఒక సెకండ్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒక వేవ్ ఇది ఒక వేవ్ వెళ్ళాయి కాబట్టి లో ఫ్రీక్వెన్సీ దీనికంటే కొంచెం మీడియం గా వెళ్ళాయి కాబట్టి మీడియం ఫ్రీక్వెన్సీ అదే ఒక సెకండ్ లో ఎక్కువ వేవ్స్ వెళ్తే దాన్ని హై ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఒక సెకండ్ లో ఇది ఒకటి ఇలా ఈ బ్లూ గ్రీన్ కలిపి ఇది ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ అనుకుంటే ఇదొక సైకిల్ ఇది ఒక సైకిల్ ఇది ఒక సైకిల్ సో మూడు సైకిల్స్ వెళ్ళాయంటే ఒక సెకండ్ లో త్రీ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట అలా మనం చెప్పొచ్చు సో అలాగే చూస్తే క్రిస్టల్ యొక్క సింబల్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది క్రిస్టల్ యొక్క స్మా అంటే ఏదైనా మన ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ కానీ ఎల్ఈడి ఎల్సిడి టీవీ మదర్ బోర్డ్ తాలూకు స్మాటిక్ డయాగ్రామ్ చూస్తే అందులో క్రిస్టల్ ఉంది అంటే దాని సింబల్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అలాగే దాని డినోటింగ్ లెటర్ ఏంటంటే ఎక్స్ కానీ వై కానీ సో ఒక బోర్డ్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ బోర్డులో క్రిస్టల్ ఉందంటే ఇక్కడ చూస్తే వై వన్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ వై అనే ఉండొచ్చు లేదా ఎక్స్ అయినా ఉండొచ్చు సో అలాగే ఇక్కడ చూస్తే క్రిస్టల్ యొక్క యూనిట్స్ అయితే హెడ్జ్ సో థౌజండ్ హెడ్జెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కిలో హెడ్జ్ థౌజండ్ కిలో హెడ్జెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మెగా హెడ్జ్ థౌజండ్ మెగా హెడ్జ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ గిగా హెడ్జ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కి మనం ఒక ప్రొసెసర్ ని తీసుకుంటే దాని స్పీడ్ అనేది టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్జ్ స్పీడ్ ఉందనుకోండి సో ఆ ప్రొసెసర్ అనేది టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్జెస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంది ఒక సెకండ్ లో అని దాని అర్థం అనమాట సో అలాగే ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో కిలో హెడ్జెస్ మెగా హెడ్జెస్ గిగా హెడ్జెస్ సో మనం స్పీడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ కిలో హెడ్జెస్ మెగా హెడ్జెస్ గిగా హెడ్జెస్ అనేవి ఇవి ఎనలాగ్ యూనిట్స్ అనమాట అదే స్పీడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డిజిటల్ యూనిట్ అయితే కేబీపిఎస్ ఎంబిపిఎస్ జీబీపిఎస్ అని ఇలా అంటాం ఇవి డిజిటల్ యూనిట్స్ ఈ డిజిటల్ యూనిట్స్ అనేవి ఎక్కువగా మనం ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ని చెప్పేటప్పుడు అంటే ఇంత కేబీపిఎస్ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది ఇంత ఎంబిపిఎస్ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది అని మనం ఇ
అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇవి సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్ అనమాట సో అలాగే ఎస్ఎండి బేసిక్ క్రిస్టల్ ఇది అలాగే మనం ఎస్ఎండి ఆర్టీసీ క్రిస్టల్ ఇలా మనం ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ అయితే చూస్తాం డెస్క్ టాప్ ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డులో సో వీటి గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఒక్కొక్క దాని గురించి సో ఇక్కడ చూడండి సాలిడ్ టైప్ క్రిస్టల్స్ సో సాలిడ్ టైప్ క్రిస్టల్స్ అయితే ఇక్కడ చూస్తే మీకు మెటల్ బాడీ అయితే ఉంటుంది సో వీటికి సాలిడ్ టైప్ క్రిస్టల్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే వీటి లెగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం పీసీబీకి పెడితే అవి బాటమ్ సైడ్ వరకు వెళ్తాయి సో అక్కడైతే మనం షోల్డర్ డీ షోల్డర్ చేస్తాం అందుకని వీటిని సాలిడ్ టైప్ క్రిస్టల్స్ అని అంటాం సో ఈ సాలిడ్ బేసిక్ క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సాలిడ్ బేసిక్ క్రిస్టల్ దగ్గర అయితే మనం చూస్తే రెండు పిఎఫ్లు అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ రెండు కెపాసిటర్లు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఈ రెండు కెపాసిటర్లు కూడా రెండు ఈ రెండు లెగ్స్కి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఒకటైతే పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయితే ఇంకోటి అయితే గ్రౌండ్ అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఇవి ఇలా ఉంటాయి సో మీరు హబ్ ఆర్కిటెక్చర్ డెస్క్ టాప్ మదర్ బోర్డులో చూస్తే అందులో రెండు రకాల మీరు క్రిస్టల్స్ అయితే చూస్తారు ఒకటి ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ మెగా హెజ్జెస్ ఇంకోటి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా హెజ్జెస్ సో ఏదైతే ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ మెగా హెజ్జెస్ క్రిస్టల్ ఉందో ఇది క్లాక్ జనరేట్ రైస్ దగ్గర ఉంటుంది అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా హెజ్జెస్ క్రిస్టల్ అనేది మనకి ల్యాన్ చిప్ ఐసి దగ్గర అయితే ఉంటుంది సో వీటిని ఎలా చెక్ చేయాలి డిఎస్ఓతో అనేది అయితే మీకు ముందు వచ్చే వీడియోస్ అయితే మీరు చూస్తారు సో ఇవి మనకి సాలిడ్ బేసిక్ క్రిస్టల్ అనమాట సో ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాం సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్ గురించి సో ఈ సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్ మీద ఇక్కడ వాల్యూ చూడండి థర్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అయితే ఉంది ఈ థర్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి కిలో హెజ్జెస్లో ఉంటుంది అదే మీకు సాలిడ్ బేసిక్ క్రిస్టల్ అయితే మీకు మెగా హెజ్లో ఉంటుంది సో ఏదైతే ఇవి ఉన్నాయో ఇవి మెగా హెజ్లో ఉంటుంది అదే సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్ అయితే ఇది కిలో హెజ్లో ఉంటుంది ఈ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఐటు ఇది కిలో హెజ్ అనమాట సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్స్ అయితే మనకి బోర్డు మీద ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ క్రిస్టల్ దగ్గర ఎక్స్ టూ అని ఉంది సో ఇక్కడ వై అయినా ఉండొచ్చు ఎక్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు క్రిస్టల్ డినోటింగ్ లెటర్ అని ఇక్కడ రెండు టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇది ఒకటి ఎక్స్ వన్ టెర్మినల్ అనుకోండి ఇది ఒక ఎక్స్ టూ టెర్మినల్ అనుకోండి అంటే ఒకటి ఇన్పుట్ ఒకటి అవుట్పుట్ సో ఈ సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్స్ అనేవి మనకి డెస్క్ టాప్ ల్యాప్టాప్ బోర్డ్ లో సౌత్ ఫ్రిడ్జ్ తో డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఇవైతే ఇవైతే కిలో హెజ్ లో ఉంటాయి అవైతే మెగా హెజ్ లో ఉంటాయి సో ఇది మనం ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ పిన్ అంటే ఒకటి ఇన్పుట్ ఒకటి అవుట్పుట్ పిన్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు దీని మీద ఇక్కడ ఒక వైర్ లాగా ఉంది కదా ఇదైతే బేస్ అనమాట అంటే ఈ క్రిస్టల్ ని ఇలా పట్టు ఉంచడానికి అనమాట కొన్నిటికి ఉంటుంది కొన్నిటికి ఉండదు సో ఇవైతే మనకి దీని బాడీని అయితే గ్రౌండ్ చేసి ఈ విధంగా బేస్ అయితే ఉంటుంది సో మనకైతే క్రిస్టల్ అయితే రెండే రెండు పిన్లు ఉంటాయి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా ఇదైతే బేస్ అనమాట సో అలాగే ఈ క్రిస్టల్స్ ని మల్టీమీటర్తో ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇదైతే ఎస్ఎండి బేసిక్ క్రిస్టల్ ఈ ఎస్ఎండి బేసిక్ క్రిస్టల్స్ అయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ మూడు రకాలు చూపిస్తున్నాను కదా కొన్ని అయితే రెండు పిన్స్ ఉంటాయి కొన్ని అయితే నాలుగు పిన్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనకి ఎస్ఎండి బేసిక్ క్రిస్టల్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ ఎస్ఎండి క్రిస్టల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్ఎండి బేసిక్ క్రిస్టల్స్ అనేవి ఎక్కువగా మనకి ల్యాప్టాప్ బోర్డ్స్ లో అయితే కనిపిస్తాయి అలాగే సాలిడ్ బేసిక్ క్రిస్టల్స్ సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్స్ మనకి డెస్క్ టాప్ మదర్ బోర్డ్స్ లో అయితే కనిపిస్తుంటాయి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వస్తున్న డెస్క్ టాప్ మదర్ బోర్డ్స్ లో కూడా మనకి ఎస్ఎండి బేసిక్ క్రిస్టల్స్ అయితే ఇస్తున్నారు ఓల్డ్ డెస్క్ టాప్ మదర్ బోర్డ్స్ లో అయితే మీరు ఎక్కువగా సాలిడ్ బేసిక్ క్రిస్టల్స్ సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్స్ అయితే చూస్తారు సాలిడ్ ఆర్టీసీ క్రిస్టల్ అంటే ఆర్టీసీ అంటే రియల్ టైమ్ క్లాక్ అనమాట సో ఇది మనకి ఎస్ఎండి బేసిక్ క్రిస్టల్స్ ఇక్కడ చూస్తే రెండు పిన్స్ ఇక్కడ చూస్తే నాలుగు పిన్స్ ఉన్నాయి మీకు కన్ఫ్యూజ్ రావచ్చు ఎప్పటి వరకు మనం చూసింది రెండే పిన్స్ కదా ఈ నాలుగు పిన్స్ అయితే ఎలా అని సో ఇక్కడ నాలుగు పిన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో నాలుగు పిన్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక డాట్ ఉంది చూడండి ఈ డాట్ సో దాట్ కింద ఉన్నది ఫస్ట్ పిన్ అలాగే దాటు మీద ఉన్నది మనకి సెకండ్ పిన్ అనమాట సో డాట్ కింద ఉన్నది ఫస్ట్ ఇలాగే మీద పిన్ మనకి సెకండ్ పిన్ ఈ రెండు పిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నాలుగు పిన్స్ లో అవి ఆ రెండు పిన్ బేస్ పిన్స్ అనమాట ఇందాక ఒక దీనికి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి నాలుగు లాగా ఉన్నాయి ఇక్కడైతే యాక్చువల్ గా ఉండేవి రెండే తో ఈ బేస్ ని గ్రౌండ్ చేశారు సో గ్రౌండ్ చేస్తే ఈ బేస్ కి ఈ విధంగా రెండింటికి మధ్య చూస్తే మనకి బీప్ సౌండ్ వస్తుంది సో అలాగే ఇక్కడ నాలుగు పిన్స్ ఉన్న దగ్గర కూడా ఈ రెండు పిన్స్ ఏవైతే
చేయాలి అలాగే టెస్టింగ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఆన్ బోర్డ్ లో ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది అయితే చూద్దాం సో క్రిస్టల్ టెస్టింగ్ అనేది మనం ఆఫ్ బోర్డ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఒక బోర్డ్ నుంచి క్రిస్టల్ ని బయటికి తీసి చెక్ చేసేటప్పుడు మల్టీమీటర్ రేంజ్ అనేది మనం కంటిన్యూటీ లో పెట్టుకుంటే మల్టీమీటర్ రేంజ్ కంటిన్యూటీ మోడ్ లో పెట్టాక మనం చెక్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే రెడ్ ప్రోబ్ బ్లాక్ ప్రోబ్ ని క్రిస్టల్ యొక్క రెండు టెర్మినల్ దగ్గర పెట్టి చెక్ చేస్తున్నప్పుడు నో బీప్ అలాగే నో వాల్యూ రావాలి అంటే రెండు పక్కల నుంచి మనం చేంజ్ చేసి పెడితే ఎటు పక్క కూడా బీపు రాకూడదు వాల్యూ కూడా చూపించకూడదు అలా చూపించలేదు అంటే ఆ క్రిస్టల్ ఓకే కండిషన్లో ఉందని చెప్పొచ్చు అదే టెస్టింగ్ని మనం క్రిస్టల్ ఆన్ బోర్డ్లో ఉంటుండగా చెక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వాల్యూ అయితే రావచ్చు మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే అది ఆన్ బోర్డ్లో ఉంది కాబట్టి కానీ బీప్ అయితే రాకూడదు ఏ సైడ్ నుంచి ఒకవైపు నుంచి ఇంకొక వైపు నుంచి కూడా బీప్ సౌండ్ అయితే రాకూడదు బీప్ సౌండ్ వచ్చింది అంటే ఆ క్రిస్టల్ అనేది షార్ట్ అయిపోయింది అని అదే మనం బోర్డ్ నుంచి బయటికి తీసాక ఆఫ్ బోర్డ్లో చెక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మల్టీమీటర్ కంటిన్యూటీ మోడ్లో ఉండేటప్పుడు మనకి ఎటువైపు నుంచి బీపు రాకూడదు వాల్యూ రాకూడదు సో అప్పుడే మనకి క్రిస్టల్ ఓకే కండిషన్లో ఉంది ఆన్ బోర్డ్లో ఉండేటప్పుడు వాల్యూ అయితే మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే అది ఆన్ బోర్డ్లో ఉంది కాబట్టి సో బీప్ అయితే రాకూడదు మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు క్రిస్టల్ని సో సో ఈ క్రిస్టల్ని మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే సో దానికైతే డిఎస్ఓ డిజిటల్ ఆసిలోస్కోప్ లేదా సిఆర్ఓలో అయితే చెక్ చేయొచ్చు లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ కౌంటర్ ద్వారా అయినా చెక్ చేయొచ్చు అంటే దీనికి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది లేదా అంటే దీని మీద ఎంత అయితే మెగా హెడ్జెస్ రాసి ఉందో అలాగే ఎంతైతే కిలో హెడ్జెస్ రాసి ఉందో సో అది ప్రాపర్గా వస్తుందా లేదా అని చెప్పి మనం డిఎస్ఓతో అయితే చెక్ చేస్తాం సో అవి మీకు ముందు వచ్చే క్లాసెస్లో నేను ఒక డిఎస్ఓని చూపించి దాంట్లో ఎలా చెక్ చేయాలి అనేవి టోటల్ ల్యాప్టాప్ చిప్ లెవెల్ రిపేరింగ్లో అయితే మీకు చెప్తాను సో ఈ వీడియో అయితే మీకు టోటల్గా నచ్చింది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు టోటల్గా నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ